There are fuel from 100 uh, nuclear submarines, reactors from nuclear submarines. 22,000 spent fuel assemblies. It's one of the largest accumulations of spent nuclear fuel anywhere uh, in the world. And as you can imagine the site here, were, having not been uh, maintained for such a long time, was in a very poor condition to manage this legacy. You can imagine if there was an issue and there was a problem with the fuel, it escaped into the, uh, the radioactivity, escaped into the water systems, you don't have very far to go to, to, to make it to the, uh, to the Gulf and out into the Barents Sea. It needs to be completely utilized. That is, to work with heavy fuel, you need to remove it from here. And the production of all this needs to be removed. Because in the opposite case, this is a bad thing. И выбросами радиоактивных нуклидов в окружающую среду, ну и дальше все, так сказать, по списку, как мы себе представляем этот катаклизм. Были условия холодной войны, вот, и хотелось, особенно Норвегия, нашей соседствующей страны, для того, чтобы ну, иметь более цели совпали, иметь более надежную экологическую ситуацию в нашем регионе. Поэтому эти работы и были, и были начаты, собственно говоря, для того, чтобы для экологического благополучия северо-западного региона в целом. Norway's national interest, as well as Russia and the international community, to deal with the nuclear waste and not leave serious challenges to future generations. If we had failed to act, the technical conditions could have worsened and the risk could have increased in the future. Radiological uh, risks and accidents do not respect national borders. We have seen that in a dramatic fashion with Chernobyl and recently with Fukushima. It is indeed a problem that can be solved only through the cooperation. First big contribution of EBRD was the insistence on a need for the strategic master plan. На сегодняшний день я могу сказать, что эти работы заканчиваются, завершаются и наступает ну, самая настоящая производственная фаза, когда мы вот как раз находимся в 153-м здании, так называем, осуществляем из сухих хранилищ извлечение отработавшего ядерного топлива и перегрузка их в транспортные контейнеры для того, чтобы затем осуществить их транспортировку на производственное объединение «Маяк» для дальнейшей их переработки. Мы люди опытные, мы из ядерной энергетики. У нас есть свои жесткие правила и проектирование, и требования к персоналу. Поэтому, естественно, все здесь построено согласно наших нормативных требований и правил. Персонал должен строго это соблюдать, и, естественно, безопасность 
Это первое, то, что было, должно быть при проведении таких работ гарантировано. 27th of June is a date that's been set for the first shipment of fuel from the site. So the pier crane will take the casks from the accumulation pad and deposit them onto Rosita. Rosita is a very special vessel that was funded by the Ital Italian nation. And it's specially designed to IAEA international standards for transport of spent nuclear fuel. Это судно является хранилищем отработавшего ядерного топлива. Топливо, скорее всего, загружалось туда после выгрузки из реакторов ледоколов. Его техническое состояние близко к тому, что оно стало аварийным. Собственно говоря, его называли плавающим Чернобылем. I think people had that vision that this was above geopolitical uh, issues. If we could find the money, we should find the money. This was more important than individual politics, than individual countries. It was a problem that affected everybody, and it had to be solved. Благодаря международному сотрудничеству эти работы, в общем-то, ускорились в значительной степени. С точки зрения общей человеческой задачи, общей человеческих проблем, но. Правильно, что ну, хорошие соседи оказывают со содействие в решении каких-то проблем. Today I want to congratulate all those who have been involved in these complicated efforts over many years. They have worked with foresight and determination, and through their work they have made this region a safer place.